அஸ்லாமு அலைக்கும் நான் பர்வீன் இது பர்வீன்ஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பிரெட் ஷவர்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரெட் ஷவர்மா நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் ஷவர்மா டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் இல்லை நான் சிக்கன் சேர்க்கலை உங்களுக்கு வேணும்னா சிக்கன் சேர்த்தா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த இஃப்தார் டைமில் நோம்பு கஞ்சியோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் பிரெட் ஷவர்மாக்கான ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு குடை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா கோஸ் அப்புறமா பிரெட் இந்த பிரெட்டோட கார்னர் கட் பண்ணி நீங்கள் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி பிரெட் க்ரம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மைனஸ் இதுக்கு ரொம்ப காரம் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குன கேரட் அதுக்கப்புறமா வெள்ளரிக்காய் இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது சூடானதுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயம் கோஸ் கொஞ்சமாக கேரட் இது சேர்த்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இது ரொம்ப வதங்கக்கூடாது கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட இந்த மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இது ரொம்ப வதங்கக்கூடாது கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதான் போதும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பிரெட்டை ஒரு சப்பாத்தி கட்டியில் வச்சு இந்த மாதிரி பருத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தின்னா இது ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்கோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் மைனஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக மைதா மாவில் உப்பு தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முட்டையோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பிரெட் ட்ரம்ஸ் இப்போ இந்த ஷவர்மா ரெடி பண்ணுறதுக்கு பிரெட்டில் இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங் வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரெட்டோட கார்னரில் நல்லா அழுத்தி ஒட்டிக்கோங்க நடுவில் கிராக் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் அதோட அப்ளை பண்ணும்போது சரியாயிடும் இப்போ இந்த மைதா மாவில் நான் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த பிரெட் க்ரம்ஸோடு இதை சேர்த்து ஏதாவது கிராக் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அதை கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா அழுத்தி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக லைட்டாக அழுத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இது சேர்த்துக்கலாம் இது உடனே திருப்பி விடக்கூடாது ஒரு சைடு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் திருப்பி விடணும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஆகாது கருகிடாமல் கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் எல்லா சைடும் வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பிரெட் ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நான் சிக்கன் சேர்க்கலை நீங்கள் சிக்கன் சேர்த்தா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இஃப்தார் டைமுக்கு நோம்பு கஞ்சியோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்ற நாள் கூட ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் 
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பர்வீன்ஸ் ரெசிபிஸ்ன்ற லோகோவை டச் பண்ணி கூட நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹவ் அ நைஸ் டே